हेलो स्टूडेंट्स आज के एक टपिक नहीं तुम्हारे एक प्रेजेंटेशन दीते चले एर आगे क्लस क्लसटा तुम्हारा कर जनन एकदम प्रथम अंशा अर्थात अजौन जनन अब्दि नेक्स्ट तुम्हारे रीता मैडम अंगज वंश विस्तार पड़िए फार्नर जनुक्रम पर्त तो ठीक पर अंशाई आज के शुरू करते जापुष्पक उद्भिदे जौन जनन तेल आगे हमें देखे नेब जौन जनन का बोल आगे क्लस तुम्हें बुझिए जौन जनन एम एक पद्धति जेखने दुटो जीव लागे और दुटो जीवर क्षेत्र जौन जनन एकक हलो गैमेट जेखने दूट गैमेट अर्थात पुंग गैमेट और स्त्री गैमेटर मिलने निषेकर मध्यमे एक नतून अपत्य जीव सृष्टि है ताकि जौन जनन एबारे आजकल विषय वस्तु सपुष्पक उद्भिदे जौन जनन एन सपुष्पक उद्भिद कदर के बी जे समस्त उद्भिदे खूब स्वाभाविक भाव फुल फल है तरह के सपुष्पक उद्भिद बी तो सपुष्पक उद्भिदे क्षेत्र तरह प्रधान जनन अंग हल फुल ठीक जेमन तुम्हारा देखते आदर्श सम्पूर्ण फुलर छवि इंके आकार चेष्टा कर आदर्श सम्पूर्ण फुले जानी चारटे अंश था एक हलो फुलर वृत्ति एक हलो फुलर पापड़ी दलमंडल एक हलो फुलर पुंग स्तवक आकटा हलो फुलर स्त्री स्तवक एबारमें एक 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 स्तवक कथाय आस प्रथम फुलर वृतर कथा फुलर वृत्ति हल फुल सबुज छोट्ट अंश जो कूड़ी अवस्था फुल के भेके रखे ये वृतर आलदा आलदा अंशगुलो के वृत्तांश बोले वृतर मेन क्ज कि फुलटा जो कूड़ी अवस्था थे तक ताकि बैर जेको आघात रक्षा करा और जेहेतु वृत्ति सबुज रंग तई क्यों कि हम शालुक संश्लेष रंग तो रंगीन मानी एर मेन क्या हलो किट पतंग पोक माकड़ विभिन्न पाखी एदर के आकृष्ट करा उद्देश्य कि आकृष्ट कर एरा जो फुलर मकरंद फुल मिष्ट रस से संग्रह करते आस तक एर सहाज्य फुले वंश विस्तार है अर्थात पढ़ार जुगे सहाज्य करा तो ये वृत्ति दलमंडल एरा क्यों आसले फुले सहाज्यकारी स्तवक अर्थात फुलर ये सपुष्पक उद्भिदे जौन जनने ये सरसरि को भूमिका नहीं सहाज्य कर बड़े माइक्रोस्कोपर नीचे ए रखम देखते पा दो अंश रही है माथार मध्य जो थलि मत अंशा परागधानी और नीचे जो दंडाकार अंशा पुंगदंड परागधानी अर्थात थलिर मत अंशे असंख्य सूक्ष्म सूक्ष्म रेणु जैसे पराग रेणु बी जो मेनलि फुल जनने सहाज्य कर रेणु जमा थे जो जबा फुल क्षेत्र में खूब सहज उदाहरण तुम्हारा बुझते पर जबा फुल पापड़ जैगाटा कि हलुद गुड़ो गुड़ो देखें पोस्त दान मत देखा जाए फुलटा के हाथ दिए धरले ओगुलो हलो पराधान मध्य थका पराग रेन तेल ये तृत्य स्तवक पुंग स्तवक ये पराधानी पराग रेणु तैरि जेटा क्यों गए फुल गर्भमुंडेर ओपर पड़ने पराग जोगा है अर्थात वंश विस्तार है एरपर चार नम्बर स्तवके आसि स्त्री स्तवक जेटार अंशा बैर अंशा देखते पासी क्यों एर नीचे अंशा एखे वृतर मध्य रही है बोले देखते पासीना से आलदा भाव माइक्रोस्कोपर नीचे रेखे देखले ठीक ए रकम आप तीनटे स्पष्ट अंश देखते पा एर माथार अंशा के बी ग गर्भमुंड सरु दंडाकार अंशा के बी गर्भदंड तर नीचे एक फोला एक चेम्बर मत प्रकोष्ठ मत जो अंशा गर्भाशय गर्भाशय मध्य थक डिम्बक ये गर्भाशय नाम डिम्बाशय मध्य थक डिम्बक जार मध्य डिम्बाणु तैरि हई पराग्रेन पराग्रानी थे पराग्रेणु उत्पन्न से फुलर गर्भमुंडेर ओपर एस पड़े अर्थात पराग्रानी थे पराग्रेणुगुलो तैरि से फुलर गर्भमुंडे एस पड़े तक ही फुलर क्षेत्र पराग जो है तेल ये सपुष्पक उद्भिदे चौन जनने यत खण आलोचना कर लम एक 
সম্পূর্ণ ফুলের কি কি অংশ এবং তার কোন অংশ কি কাজ করছে এবার আমরা চলে যাব পরাগ যোগ এই অংশ পার্ট টপিকেরই আমাদের দ্বিতীয় পার্ট যেটা রয়েছে সেটা হলো পরাগ যোগ তাহলে পরাগ যোগ আমরা কাকে বলছি ইংরেজিতে যাকে বলি পলিনেশন পলিনেশন আমরা কাকে বলছি যখন কোনো ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগ রেণু সেই ফুলেরই গর্ভমুণ্ডে বা সেই গাছের অন্য কোনো ফুলের গর্ভমুণ্ডে অথবা অন্য কোনো গাছের গর্ভমুণ্ডে ভালো করে বুঝবে আমি তিনটে কন্ডিশন বলেছি একটা হচ্ছে পরাগ রেণুটা সেই ফুলেরই গর্ভমুণ্ডে পড়তে পারে অথবা সেই গাছেরই অন্য কোনো ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়তে পারে অথবা দূরবর্তী অন্য কোনো গাছের কোনো ফুলের গর্ভমুণ্ডে গিয়ে পড়ছে তখন সেই পদ্ধতিকে আমরা বলছি পরাগ যোগ এবার কিভাবে পরাগ যোগ হচ্ছে এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করে পরাগ যোগকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করে তাহলে পরাগ যোগের ভাগগুলো কি কি এবার আমরা একটু দেখে নিই পরাগ যোগকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করেছি একটাকে আমরা বলছি স্বপরাগ যোগ বা ইংরেজিতে যাকে বলে সেলফ পলিনেশন আর আরেকটাকে আমরা বলছি ইতর পরাগ যোগ বা ইংরেজিতে যাকে আমরা বলছি ক্রস পলিনেশন তাহলে আগে আমরা দেখব স্বপরাগ যোগ বা সেলফ পলিনেশন কাকে বলে স বা সেলফ এই কথাটার মানে করলে কি দাঁড়ায় নিজস্ব মানে নিজের তার মানে কি যখন ধরো আমার একটা জবা গাছ আছে সেই জবা গাছের থেকে জবা ফুলের একটা পরাগ রেণু সেই ফুলটারই গর্ভমুণ্ডে পড়ল অথবা ওই জব আমার বাড়িতে যে জবা গাছটা আছে সেই গাছেরই আরেকটা পাশের ফুলের গর্ভমুণ্ডে গিয়ে পড়ল তখন সেই পরাগ যোগটাকে আমি বলছি স্বপরাগ যোগ যেহেতু এটা একই গাছের মধ্যে হচ্ছে অথবা একই ফুলের মধ্যে হচ্ছে তাই স বা সেলফ কথাটা আসছে আর তাহলে ইতর পরাগ যোগ আমরা কাকে বলবো যখন ওই জবা ফুলের উদাহরণ দিয়েই বলি ধরো আমার বাড়িতে যে জবা গাছটা আছে সেইখানকার থেকে যে পরাগ রেণুটা উৎপন্ন হলো সেটা আমার বাড়ির জবা ফুলে না পড়ে আমার পাশের বাড়িতেও জবা গাছ আছে সেইখানে গিয়ে তার গর্ভমুণ্ডের মাথায় পড়লো তাহলে কিন্তু এটা অন্য গাছের অন্য ফুলে ঘটনাটা ঘটলো সেক্ষেত্রে আমি এটাকে বলছি ক্রস পলিনেশন বা ইতর পরাগ যোগ এবার একটু বইয়ের কথায় আসি তোমরা এই বইয়ের পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠায় আমি যে ফুলের বর্ণনা পড়ালাম এখানে আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশ এটা দাগ দেবে ছবির জন্য ছবির খাতায় আঁকতে হবে পার্টগুলোর দরকার নেই শুধু গোটা ফুলের বিভিন্ন অংশের ছবিটা আঁকলেই হবে আর পরাগ যোগের সংজ্ঞা আমি বলেছি স্বপরাগ যোগ ইতর পরাগ যোগ দুজনেরই সংজ্ঞা বলেছি শুধু উদাহরণগুলো বইতে একটু দাগ দিয়ে রাখবে স্বপরাগ যোগ সাধারণত উভলিঙ্গ ফুলে হয় উভলিঙ্গ মানে কি আমার যদি একই গাছে পরাগধানিটা সেই গাছেরই গর্ভমুণ্ডে পড়তে হয় তাহলে অবশ্যই সেই ফুলটাই পুংস্তবক স্ত্রীস্তবক দুটোই বর্তমান থাকতে হবে উভলিঙ্গ ফুল আমরা কাকে বলি যে ফুলে চারটি স্তবকই থাকে অর্থাৎ পুংস্তবক স্ত্রীস্তবক দুটোই থাকে তাকে আমরা উভলিঙ্গ ফুল বলি তাহলে স্বপরাগ যোগ তখনই হতে পারবে যখন একটা ফুল উভলিঙ্গ হবে কারণ তবেই সে গর্ভমুণ্ড পাবে তবেই স্বপরাগ যোগ ঘটানো সম্ভব সেরকম উদাহরণ দেখবে তোমাদের এখানে শিম টমেটো সন্ধ্যা মালতি দেওয়া আছে এছাড়া আমাদের পরিচিত যে কোনো উভলিঙ্গ ফুল আর ইতর পরাগ যোগ যেহেতু অন্য গাছে গিয়ে পড়ছে তাহলে ইতর পরাগ যোগ মানে কি যে ধরনের ফুলগুলো আমার এক লিঙ্গ ধরো ফুলটার মধ্যে শুধু পুংস্তবক আছে কিন্তু স্ত্রীস্তবক নেই বা শুধু স্ত্রীস্তবক আছে কিন্তু পুংস্তবক নেই তাহলে সে তো চাইলেও তার পক্ষে স্বপরাগ যোগ করা সম্ভব না যেহেতু তার একটা করে জননে স্তবক আছে সেই জন্য সেক্ষেত্রে কিন্তু তার অন্য গাছে ফুলেই পড়তেই হবে গিয়ে সেটা হলো ইতর পরাগ যোগ তাহলে এটা সাধারণত এক লিঙ্গ ফুলদের ক্ষেত্রে হয় যেমন এখানে উদাহরণ দেখবে দেওয়া আছে তাল পেঁপে লাউ ইত্যাদি আচ্ছা এবার দেখো এখানে তোমাদের খুব সুন্দরভাবে একটা ছকের মাধ্যমে স্বপরাগ যোগ এবং ইতর পরাগ যোগের সুবিধা অসুবিধাগুলো বোঝানো আছে এই ছকটাকে ব্যবহার করে তোমরা কিন্তু এটাকে পার্থক্য হিসেবেও ব্যবহার করতে পারো আমি আগের দিনও যৌন জনন পড়াতে গিয়ে বলেছি মাধ্যমিকের কোশ্চেন প্যাটার্ন এখন বেশ পাল্টে গেছে সহজ কথায় তোমাকে স্বপরাগ যোগ ইতর পরাগ যোগের পার্থক্য লেখো বা সুবিধা অসুবিধা লেখো বলবে না এই যে বা দিকে পয়েন্টগুলো বিষয়গুলো দেওয়া আছে এগুলো তুলে নিয়ে হয়তো তোমাকে বললো বাহ প্রয়োজনীয়তা এই বিষয়টির ওপরে স্বপরাগ যোগের সুবিধা অসুবিধা লেখো এবং ইতর পরাগ যোগের সুবিধা অসুবিধা অর্থাৎ যখন আমরা পড়ব তখন বাদিকের পয়েন্টগুলোকে মাথায় রেখে পড়ব তাহলে স্বপরাগ যোগের ক্ষেত্রে বাহকের প্রয়োজনীয়তা কি স্বপরাগ যোগ দেখো যেহেতু একই গাছের একই ফুলে হচ্ছে বা খুব জোর অন্য ফুলে একই গাছের মধ্যে হচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে কোনো বাহকের প্রয়োজন নেই কিন্তু ইতর পরাগ যোগ একটু দূরবর্তী কোনো গাছের ক্ষেত্রে হচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বাহকের প্রয়োজন আছে এটা গেল স্বপরাগ যোগের সুবিধা যে ওকে কোনো বাহকের ওপর নির্ভর করতে হয় না তাহলে স্বপরাগ যোগের অসুবিধাটা কোথায় যেহেতু ওকে কোনো বাহকের ওপর নির্ভর করতে হয় না একই গাছের একই ফুলের মধ্যে হয় তার জন্য 
এই পরাগযোগের মাধ্যমে যে ফুল ফল উৎপন্ন হয় সেটা কিন্তু একটু অনুন্নত মানের হয় বীজটা দুর্বল প্রকৃতির হয় এবং পরিবেশ যদি একটু অন্যরকম হয় প্রতিকূল হয় তাহলে তারা কিন্তু দুর্বল হওয়ায় তারা কিন্তু মানিয়ে নিতে পারে না এবার ইতর পরাগযোগের সুবিধা বলতে এটাই যে এখানে বাহকের প্রয়োজনীয়তা আছে এবার এই বাহকের প্রয়োজনীয়তার এদের কীরকম অসুবিধার সৃষ্টি করছে দেখো যেহেতু বাহকের ওপর নির্ভরশীল এবার বাহক কিন্তু এক একটা গাছের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে যে এই গাছটার পরাগ্য কোনো একটা কীটের মাধ্যমে হবে বা ওই গাছটার পরাগ্যক একটা পাখির মাধ্যমে হবে সবাই সব গাছের পরাগযোগে সাহায্য করতে পারে না এখন পার্টিকুলার যে গাছের জন্য যে পাখিটাকে দরকার বা যে পোকাটাকে দরকার সে যদি কোনো সময় সেই সিজনে উপস্থিত না থাকে তাহলে কিন্তু পরাগযোগের একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে পরাগযোগ কিন্তু সেক্ষেত্রে ঠিকভাবে নাও হতে পারে আরেকটা কি হয় অধিক সংখ্যক পরাগবেণু বাহকের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয় সবগুলোই যে কাজে আসবে তা তো না হয়তো দেখা গেল রাস্তায় যেতে যেতে অনেকগুলো নষ্টই হয়ে গেল বায়ুর মাধ্যমে অল্প কিছু সংখ্যক গিয়ে গর্ভমুণ্ডে পড়লো এটা কিন্তু এর অসুবিধা এবার দ্বিতীয় পয়েন্ট তোমাদের এখানে যেটা আছে যে অপত্য জীবে নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব এই পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে আমরা দেখব স্বপরাগযোগের কি সুবিধা কি অসুবিধা বা ইতর পরাগযোগেরই বা কি স্বপরাগযোগের সুবিধা এটাই দেখো যেহেতু একই প্রজাতির একই ফুলের মধ্যে পরাগযোগ হচ্ছে তাই প্রজাতির বৈশিষ্ট্যটা রক্ষা পাচ্ছে মানে একই গাছ থেকে তো আবার নতুন করে গাছ তৈরি হচ্ছে ফুল তৈরি হচ্ছে তাহলে জনিত্রী জীবের ফুলটারও যেরকম রং যেরকম বৈশিষ্ট্য যেরকম পাপড়িটা দেখতে নতুন অপত্য উদ্ভিদটাও হুবহু একই রকম হবে এটা গেল এর সুবিধা কিন্তু এই পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে এর অসুবিধাটা কোথায় আগেও বললাম যে নতুন যে উদ্ভিদগুলো হয় সেগুলো একটু দুর্বল প্রকৃতির হয় তাদের নতুন বংশধর যারা আসছে তাদের অভিযোজন ক্ষমতা অর্থাৎ খাপ খাইয়ে নেওয়া পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া এই ক্ষমতাটা তাদের কম হয় তারা সহজেই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতাও তাদের কম হয় এবং অনাক্রম্যতা অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধের যে ক্ষমতা এটাও এই সব গাছেদের ক্ষেত্রে কিন্তু কম হয় আর ইতর পরাগযোগে যদি যাই এই নতুন অপত্যজীবে নতুন বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে ইতর পরাগযোগের সুবিধাটাই বেশি অসুবিধার তুলনায় সুবিধাটা এটাই যে যেহেতু বাহকের দ্বারা অন্য একটা গাছে গিয়ে পড়ছে সুতরাং দুটো গাছের সমস্ত সম্ভাব্য জিনগুলো মিশে নতুন একটা গাছ বা ফুল তৈরি হচ্ছে সেখানে কিন্তু নতুন বৈশিষ্ট্যের মিক্সিং হচ্ছে ফলে নতুন নতুন ভালো ভালো বৈশিষ্ট্য আসছে অপত্য বংশধরগুলো ভীষণ সবল হচ্ছে তারা যে কোনো পরিবেশে তাদের অভিযোজন ক্ষমতা অর্থাৎ মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বেশি তাদের বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা বেশি অর্থাৎ সপরাগযোগে যে যে অসুবিধাগুলো বললাম এখানে সেগুলোই সুবিধা মানে এটা দিয়ে কিন্তু আমরা পার্থক্যটাও বানিয়ে নিতে পারছি আর অসুবিধা এটাই যে বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের মধ্যে অনেক সময় হয়ে যাচ্ছে পরাগযোগটা তার ফলে প্রজাতির বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানে একই গাছের একটা ফুলের মধ্যে করলে আমার পিওরিটি বা বিশুদ্ধতা বজায় থাকছে সেই গাছটাকেই আমি পাচ্ছি ফুল হিসেবে কিন্তু অনেকগুলো গাছের মধ্যে মিক্সিং হয়ে গিয়ে আমার বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এরপরে একটু বাহক সম্বন্ধে বলবো তার আগে বলি বাহক কথাটা আমি আগেও ব্যবহার করলাম কিন্তু বাহক কি সেটা বলা হলো না এই পরাগযোগ হতে গেলে ফুলগুলোকে বা ফুলের পরাগবেণুগুলোকে যে বাহ্যিক কোনো একটা পদার্থ বলো বা যাই বলো না কেন এজেন্ট বলি তার যার ওপর নির্ভর করতে হয় সেটাই হলো এক্ষেত্রে পরাগযোগের বাহক তো পরাগযোগের বাহক অনেক রকম হতে পারে বায়ু হতে পারে জল হতে পারে পতঙ্গ হতে পারে বা পাখিও হতে পারে এর ওপর নির্ভর করে আমরা এদেরকে বিভিন্ন নাম দিয়ে থাকি এখানেও যে এই ছকটা রয়েছে আমি বলবো স্টার্ট দিয়ে খুব ভালো করে এটা তৈরি করবে আমার যতদূর মনে পড়ছে এই পরাগযোগ বা সপরাগযোগ বা এই পাঠটা থেকে এবছর মাধ্যমিক কোনো প্রশ্ন আসেনি সুতরাং তোমাদের জন্য কিন্তু এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট হতে পারে টু বা থ্রি মার্কসের কোয়েশ্চেনে তো এখানে দেখো বাহক অনুযায়ী আমরা চারটে ভাগে ভাগ করেছি বায়ুর দ্বারা বাহিত হয় যে সমস্ত ফুলগুলো তাদেরকে আমরা বায়ু পরাগী ফুল বলছি প্রত্যেকের দুটো তিনটে করে উদাহরণ দেওয়া আছে দেখবে ধান গম জোয়ার এবার আসবো আমরা বৈশিষ্ট্য বায়ুর দ্বারা বাহিত মানে কি সেখানে তো পতঙ্গের কোনো ব্যাপার নেই তাহলে ওদের আকর্ষক হওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই ওদের অ্যাট্রাক্টিভ হওয়ার কোনো দরকার নেই ওরা খুব ক্ষুদ্র হয় ফুলগুলো কোনো গন্ধ থাকবে না কোনো বর্ণ থাকবে না অনুজ্জ্বল প্রকৃতির হবে এবং অবশ্যই হালকা হবে না হলে বাতাসে তারা ভেসে যেতে পারবে না আর কি হতে হবে পরাগধানী লম্বা হবে দলমণ্ডলের বাইরে অবস্থান করবে এবং গর্ভমুণ্ডটা বেশ রোমস বা আঠালো হবে যাতে কোনো পরাগ উড়ে এলে সহজেই সে তাকে ক্যাচ করতে পারে অর্থাৎ ধরে নিতে পারে দ্বিতীয় রয়েছে জল জল 
এর মাধ্যমে যে সমস্ত ফুলগুলো পরাগযোগ সম্পন্ন করে তাদেরকে আমরা জলপরাগী ফুল বলি উদাহরণ দেখবে পাতা ঝাঁজি পাতা শেওলা এরা সবই জলজ উদ্ভিদ এক্ষেত্রেও তাই জল যেহেতু বাহকের কাজ করছে এখানেও অ্যাট্রাক্টিভ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ফুলের আকর্ষক হওয়ার আকর্ষণীয় হওয়ার সুতরাং এখানেও ক্ষুদ্র হবে অনুজ্জ্বল হবে কোনো বর্ণ গন্ধ এসব কিছুই থাকবে না কিন্তু হালকা হতে হবে যাতে তারা জলে ভেসে এক ফুল থেকে আরেক ফুলের মাথায় গিয়ে পড়তে পারে যে সমস্ত উদ্ভিদ নিমজ্জিত অর্থাৎ জলের একদম তলায় থাকে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পরাগযোগটা তো জলের ওপরে হবে জলের উপরিতলে হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু পুষ্প দণ্ড যেটা থাকে সেটা অনেকটা লম্বা হয় যাতে সে একদম জলের নিচ থেকে জলের উপরিতল অবধি ভেসে পৌঁছাতে পারে এবং সেইভাবে জলের উপরিতলে পরাগযোগটা সম্পন্ন হয় এবারে তিন নম্বরে আসি পতঙ্গ পতঙ্গের মাধ্যমে যে সমস্ত ফুলে পরাগযোগ হয় তাদেরকে আমরা পতঙ্গ পরাগী ফুল বলে থাকি এটা তো এখানে দুটো উদাহরণ দেওয়াই রয়েছে আম সূর্যমুখী এছাড়া যে কোনো ফুল যেগুলো দেখতে সুন্দর এবং যার সুমিষ্ট গন্ধ রয়েছে বা যাতে খুব সুন্দর গন্ধের ফল উৎপন্ন হয় সেরকম যে কোনো উদাহরণই এখানে লিখলে চলবে এক্ষেত্রে ফুলগুলোকে বড় হতে হবে খুব সুন্দর রঙিন হবে উজ্জ্বল বর্ণের হবে তাতে মিষ্ট রস থাকবে অনেক ফুলের পরাগ খেতেও সুস্বাদু যেটার লোভেই আর কি পতঙ্গরা আসবে চার নম্বর হচ্ছে পাখি অর্থাৎ যেসব ফুলের পরাগযোগ পাখির সাহায্যে হয় তাদেরকে আমরা পক্ষী পরাগী ফুল বলি পলার শিমুল মাদার আছে এরকম আরও অনেক ফুল আছে এক্ষেত্রেও বৈশিষ্ট্য একই ফুলগুলো বড় হবে উজ্জ্বল বর্ণের হবে সুন্দর গন্ধের হবে পরাগধানীগুলো পাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হবে তাহলে এই অবধি আমরা যেটা আলোচনা করলাম তার মধ্যে একটু বলে দিই ইম্পর্টেন্ট তোমরা ফুলের তো ছবিটা পড়ছই প্রত্যেকটা অংশের নাম তাদের কাজ পড়ছ পরাগযোগটাকে বিশেষভাবে জোর দিয়ে পড়বে স্বপরাগযোগ ইতক পরাগযোগ কাকে বলে তার উদাহরণ সুবিধা অসুবিধা এবং এখান থেকে পার্থক্যটা নিজেরা বানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে এটা বাড়ির কাজ থাকলো ছুটির মধ্যে তোমাদের আর এই যে বিভিন্ন বাহকের দ্বারা কোন কোন গাছে হয় তার উদাহরণ সহ ফুলগুলোর বৈশিষ্ট্য এরপরে আজকে আমি তোমাদের লাস্ট যে টপিকটা দিয়ে শেষ করব সেটা হলো নিষেক এবং নতুন উদ্ভিদের গঠন তাহলে আমরা লাস্ট আজকের লাস্ট অংশে পৌঁছে গেছি যেখানে আমরা সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জনন মানে আসল নিষেকের যে পদ্ধতি সেইটা আলোচনা করব তাহলে নিষেক কাকে বলে যে পদ্ধতিতে পুং গ্যামেট এবং শ্রী গ্যামেটের মিলন ঘটে তাকে বলা হচ্ছে নিষেক এবার এই ছবিটার মাধ্যমে আমি একটা সপুষ্পক দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের নিষেক পদ্ধতিটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে হয় দেখো এটা আমরা একটা স্ত্রী স্তবকের অংশকে এঁকেছি যার এই অংশটা গর্ভমুণ্ড এটা গর্ভদণ্ড এবং এটা হলো আমার ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয় এবং এখানে দেখছো অসংখ্য যে উপরে গোল গোল অংশগুলো এঁকেছি এগুলো ধরে নিচ্ছি আমি এক একটা পরাগ রেণু তাহলে পরাগধানিতে পরাগ রেণু উৎপন্ন হওয়ার পরে যখন গর্ভমুণ্ডে এসে পড়ল তখন এই গর্ভমুণ্ডের ওপর থেকে নিঃসৃত কিছু রস শোষণ করে এই পরাগ রেণুগুলো স্ফীত হয় অর্থাৎ একটু ফুলে ওঠে এবং তারপরে ওদের পরাগ রেণুর যে অন্তস্তক সেই অন্তস্তক বিদীর্ণ করে একটা ছোট্ট নলাকার অংশ গর্ভমুণ্ডের প্রাচীরকে ভেদ করে ভেতরের দিকে ঢুকে আসতে থাকে প্রবেশ করতে থাকে এই ছোট্ট নালীর মতো অংশটা দেখো এখানে আমরা লিখেছি পরাগ নালী এবার একটা গর্ভমুণ্ডে কিন্তু অনেকগুলো পরাগ রেণু এসে পড়ে কিন্তু শেষমেশ একদম ভেতরের অংশে পৌঁছাতে পাওয়ার ছাড়পত্র পায় কিন্তু একটি মাত্র পরাগ রেণু দেখো এই বাকি পরাগ রেণুগুলো নালী তৈরি করছিল কিন্তু একজন মাত্র এই নালীটাকে কমপ্লিট করে একদম ডিম্বকের ভেতর অব্দি এন্ট্রিটা বা প্রবেশাধিকারটা পেয়েছে তো কি হলো এই পরাগ রেণুটা একটা নালী তৈরি করলো যেটাকে আমি পরাগ নালী বলছি এই পরাগ নালীর মধ্যে দুটো নিউক্লিয়াস থাকে দেখো একটা জনন নিউক্লিয়াস এবং একটি নালিকা নিউক্লিয়াস এই যে জনন নিউক্লিয়াসটা থাকে এই জনন নিউক্লিয়াসটা বিভাজিত হয়ে দুটো কোষ তৈরি করে এই যে এখানে ছোট ছোট দুটো কোষ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো পুং গ্যামেট এই পুং গ্যামেট তো মিওসিস প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় সুতরাং এটা হ্যাপ্লয়েড প্রকৃতি মানে অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট আর এই নালিকা নিউক্লিয়াসটা যেমন ছিল তেমনই থেকে যায় পরে সময়ের কালক্রমে এটি আস্তে আস্তে অবলুপ্ত হয়ে যায় এদিকে এবার ডিম্বাশয়ের ঘটনাটা বলি তাহলে এখানে তো দুটো পুং গ্যামেট তৈরি হলো ডিম্বাশয়ের ভেতরের অংশ অর্থাৎ এটা যদি আমার ডিম্বক ত্বক হয় তাহলে এটা ডিম্বকের ভেতরের অংশ এই যে লম্বা থলির মতো অংশটা তোমরা এখানে দেখছো এটাকে আমরা ভ্রূণস্থলী বলি খুব ভালো করে দেখলে দেখবে এই ভ্রূণস্থলীর মধ্যে আটটা কোষ আছে কিভাবে আটটা কোষ কোথায় আছে আমি বুঝিয়ে দিই ভ্রূণস্থলীর একদম ওপরের দিকে দেখো এখানে তিনটে কোষ আছে এটা একটা এটা একটা এটা একটা এই 
তিনটে কোষের মধ্যে এই ওপরের বড় দুটো কোষকে আমি বলছি সহকারী কোষ আমরা এদেরকে সহকারী কোষ বলি এবং তার ঠিক নিচে যে কোষটা রয়েছে এটা হচ্ছে আমার ডিম্বাণু অর্থাৎ ভ্রূণস্থলীতে আমার ডিম্বাণুটা উৎপন্ন হয়েছে মিওসিস প্রক্রিয়ায় এটিও হ্যাপ্লয়েড প্রকৃতির অর্থাৎ অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট ঠিক উল্টো দিকের মেরুতে দেখো ছোট ছোট তিনটে কোষ রয়েছে এদেরকে একসঙ্গে আমরা বলছি প্রতিপাদ কোষ সমষ্টি এবং তাহলে তিনটে তিনটে ছটা হলো এবার প্রশ্ন হচ্ছে আটটা কোষ কোথায় আমি বলেছি এখানে আটটা কোষ থাকে মাঝখানে যে একটা বড় কোষ আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আসলে দুটো কোষ ফিউজ করে বা মিশ্রিত হয়ে একটাই বড় কোষ তৈরি করে এটাকে আমরা বলছি নির্ণীত নিউক্লিয়াস তৈরি হয়েছে একটাই বড় কোষ তাহলে যেহেতু দুটো কোষ তাহলে এন প্লাস এন নির্ণীত নিউক্লিয়াস কিন্তু এখানে টু এন এবার আমি অ্যাকচুয়াল নিষেকের পদ্ধতিটাই আসি যে দুটো আমার পুঙ্গ্যামেট রয়েছে এর মধ্যে একটা পুঙ্গ্যামেট এসে নিষিক্ত করছে আমার ডিম্বাণুকে অর্থাৎ পুঙ্গ্যামেট এন ডিম্বাণু এন দুটো মিলে আমার টু এন বা ডিপ্লয়েড জাইগোট তৈরি করলো এটা স্বাভাবিক নিষেক পদ্ধতি সব গাছে হয় কিন্তু সপুষ্পক উদ্ভিদের নিষেকটা কিন্তু এখানেই শেষ হয় না আরেকটা ধাপ ঘটে দ্বিতীয় যে পুঙ্গ্যামেটটি থাকলো সে এসে নিষিক্ত করলো নির্ণীত নিউক্লিয়াসকে অর্থাৎ পুঙ্গ্যামেট এন নির্ণীত নিউক্লিয়াস টু এন দুজনে মিলে তৈরি তৈরি করলো থ্রি এন এবং এটা কি তৈরি হলো শস্য তাহলে এই শস্য কিন্তু ট্রিপ্লয়েড হলো তাহলে সপুষ্পক উদ্ভিদে নিষেক দুবার হচ্ছে একবার সাধারণ পুঙ্গ্যামের সাধারণ ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে ডিপ্লয়েড জাইগোট তৈরি করছে এবং অপর পুঙ্গ্যামেরটি ডিপ্লয়েড নির্মিত নিউক্লিয়াসকে নিষিক্ত করে ট্রিপ্লয়েড শস্য তৈরি করছে এই জন্য একে আমরা দি নিষেক বলি তাহলে এখানে আজকে আমাদের পড়া কমপ্লিট তোমরা কিন্তু এই ছবিটা বইতে সবাই খুব ভালো করে দাগ দেবে ছবির খাতা এবং পরীক্ষার জন্য ফাইনালের পরীক্ষার জন্য তার সঙ্গে যদি এই পদ্ধতিটা লিখতে দেয় ছবি সহ যেভাবে আমি বোঝালাম বিস্তারিত বর্ণনা করতে